Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bora pro Bom Dia Análises aí, já pode dar aquele like brabo, não esquece que no primeiro comentário tem um Bom Dia Notícias aí, com as notícias do dia aí, pra te ajudar no mercado e também tem o um Bom Dia Membros B3, exclusivo para membros do canal, sempre um bizu um pouquinho mais aquecido e não só de análise, mas também conceitual, de mentalidade, dá uma olhada lá que você vai gostar do Bom Dia Membros B3, menos de 20 reais por mês, botou seu já membro aqui abaixo, Pode vir ser membro do Amor ao Dinheiro, que você prestigia o canal, acima de tudo, só que ganha muito conteúdo exclusivo. Tá bom? Então, deixa o like, se inscreveu, compartilhou, comentou, me seguiu no Instagram do Pai Peter, depois a vinheta a gente começa. Bora lá então, IBR3088 de fechamento, hein? Voltamos para a mínima ali do ativo dos últimos meses, tá? O preço médio dos vendidos no 0,99 e o volume volta para 142,6 milhões. Parece que rolou um pedido ali da Telcomp que foi indeferido pelo CAD, hein? Talvez isso dê uma animadinha no ativo, mas não cria expectativas. Por enquanto é semaninha de queda ali, ó, pancadinha. 8,33% voltando para 0,88%. Não seria uma surpresa uma busca ali do 0,81 até o 0,74. O IBR3 no fundo do poço. Muita gente louco para vender fundo, galera. Fundo não se vende. Fundo é ponta compradora. Tá bom? Então o IBR3, 65 milhões de volume. Bem baratinho para quem acredita no case. Quem não acredita no case da Oi, não sei nem por que está aqui olhando um ativo da Oi, basicamente. Oi é para quem acredita no final da recuperação judicial, no nascimento de uma nova empresa focada em infraestrutura e tecnologia. Beleza? Oizinha aí, leve queda? Não, alta, né? Mas nesse, nesse patamar de cotação, qualquer movimentação para lá e para cá vai ser um percentual alto. Então, deixa o ativo andar, aproveite para comprar na baixa. Quem compra no 0,88, se o ativo busca 1,13, 28% de alta. 1,21, 37% de alta. Atenção, galera da Oi aí, preste bastante atenção para ter um ganho aí, percentual bacana, quando a Oi aí é, anunciar né, a alienação do imóvel... É, saída da recuperação judicial, preste atenção, tá bom? IRB na tela, lá no 4,21, preço médio no 4,86 e o volume no 7,24 milhões, dá uma recuada, IRB caindo com todo o mercado, mas admito, semaninha complicada para IRB, 10,81%, faz tempo que a gente não enxerga uma semana tão complicada para IRB, faz muito tempo mesmo, acho que a última foi ali atrás, 10,25%, e ainda assim, essa semaninha já está pior, tá bom? Então, uma Péssima semana percentualmente para IRB. E eu entendo vocês aí que são acionistas de IRB que estão tensos aí, desesperados por causa das quedas. Faz sentido, tá bom? Admito, faz sentido aí ficar um pouquinho desesperado. 80,62 milhões, mas para quem está olhando para o case da empresa e entende desde o final do ano passado, que 2021 é um ano de transição, ainda estamos em 2021. E pegando um final de ano com muito problema macroeconômico, que obviamente impacta a nossa IRB. No fundo do poço, 4,21 a nova mínima do ativo. Para quem tiver trabalho de posição para fazer, faça. Não é recomendação, mas uma retomada até o 5,33, igual eu acabei de falar para oi. Você tem um percentual de alta bacana para acontecer, tá bom? Qualicorp, 17,52 e o volume no 1,66 milhões ali sobe um pouquinho. Qualicorp, se eu não me engano, ela anunciou alguma coisa, né? Não lembro agora, mas acho que deu uma subidinha. Não, acho que eu tô confundindo. Tá bom? Mas, ó, 3,06%. Veio de fortes quedas, ó, 6,59, na terça-feira, 4,21. Qualicorp também meio que no fundinho do poço, tentando brigar aqui forte para não romper mínimas, né? Já rompeu meio que o ponto de 2020, mas está aqui numa região de suporte, que antes era resistência em 2019, tá bom? Está num patamar interessante de ponta compradora, tá? Por quê? Bom, isso é igual todo mercado, basicamente, porque tem uma LTBzinha bem íngreme aqui, tá? E bem distante já. Então, daqui a pouco, o Qualicorp pode dar um boom de alto, igual todo o mercado, numa retomadinha aí macroeconômica. Quando a gente olha o gráfico mensal, ele está tentando, ainda faltam alguns pregões para fechar, deixar um mês aí de reversão, tá bom? Então, de olho em Qualicorp, talvez seja uma boa ponta compradora de fato, tá bom? Mas olha, não duvide que chegue até a mínima das mínimas lá atrás, tá bom? E a gente vai estar tá olhando aqui para o 11,95, mais ou menos. Qualicorpzinho ali, LTBzinhas, regiões de suporte bacana aí, preste atenção que o aluguel tá subindo, tá bom? Cuidado para uma ponta compradora em Qualicorp. Tem Rappi Vida também, 1.493 bi de volume, até sobe um pouquinho aí esse volume da Rappi V3. 
3,73% de alta, 183 milhões de volume, deixou um toque lá no 1391, voltou a cair, mas sobe legal ontem. Né? 3,73%, deixa um gráfico semanal de um pouco de resposta, já tinha deixado um padrão de reversão, pode ser que ele esteja acumulando para romper o 1391. Tá bom, de ouro em rápido e vida, como eu falei ali para para a Qualicorp, acho que vai ser só numa retomada econômica mesmo, tá bom? Por enquanto ainda é queda na Rappi Vida aí, quedas chatas inclusive. Se você for comprar, compre com cautela. Lembre-se que acabou de tocar numa região de resistência que é o 13,91 e que nós temos topos descendentes, tá bom? Com fundos descendentes também, tá? Então de olho em Rappi Vida, não duvide. Pode voltar para o 10,90 isso pode te trazer uma pancadinha de venda aí na sua carteira que pode te deixar um pouquinho negativo, tá bom? Rappi Vida aí, toma bastante cuidado. Tá? Nós temos aqui também GNDI3, perceba, um padrãozinho, né? 702 milhões de volume, nós temos um leve aumento de aluguéis aí, GNDI3 aí, intermédica, numa LTBzinha, no gráfico semanal também de reação, as três aí meio que andando juntas, LTB zona a ser rompida, 76 e 26 a ser rompido, a gente pega o patamar atual até a última mínima, é basicamente o mesmo percentual da RAP Vida ali de queda, tá bom? Então GNDI3 talvez seja uma boa pontinha compradora, das três, eu acho que eu iria com o Qualicorp mesmo, tá mais descontadinha ali. Mas Rappi Vida também é uma escolha interessante. Intermédica eu não sou muito fã, mas Intermédica também tem uma linha de tendência de baixa aqui que se rompida pode te trazer bons ganhos no longo prazo, tá bom? Mas de qualquer maneira, de olho nessa zona de acumulação aqui, previamente esquecido dos 65,80 até os 59,37. Vou esticar ela aqui bonitinha, já que ela não quer vir, né? Deixa eu mover ela. Usou como suporte e voltou a subir. Tá, rompimento da LTB é o que você quer ver, todo mundo, né, basicamente. Então preste atenção em GNDI3. E aí, Alpargatas, em Alpa 4, no 4303, Alpa 4, 4,95% de alta. Nós temos ali uma região de resistência, que eu vou ter que abrir, não tem jeito, não lembro de cabeça. 43 e 44 como região de resistência, dando umas pancadas lá. Já há alguns dias, inclusive ontem, deixa padrão de reversão e rompimento do 43 e 44 é o que você quer ver. Então, por enquanto, a Alpargatas deu uma bela alta, cuidado para uma ponta compradora agora. De qualquer maneira, você já perdeu aqui uma valorização de 12,5%. Mas claro, olhando o rompimento dessa região do 43 e 44, talvez você pegue aqui um pouquinho mais de percentual de alta, caso ative e volte para as máximas, tá bom? Mas e aí? Será que volta do nada assim? Né? Não, não sei, tá? Por enquanto é fundo ascendente, por enquanto e apenas por enquanto. Tá bom? LTAzinha aí em Alpargatas e esse 4344 merece a sua atenção, tá bom? E aí nós temos aqui uma cash 314.1 com volume recuando, hein? 291 milhões de volume, 77.8, preste atenção. Cash 3 aí para vocês, já falei sobre isso lá no Bom Dia Membros B3, então não vou repetir aqui porque é exclusivo para membros, eu falei de cash 3. O vídeo do membro tá aqui no primeiro comentário, só você virar membro do canal, menos de 20 reais por mês, bem baratinho. E aí, preste atenção na taxa do tomador que virou um absurdo de caro. Cash 3 aí tem tudo para continuar decolando, tá bom? Mais bizu sobre Cash 3, mais explicações lá no Bom Dia de Membros, tá bom? Tem de GGBR4, 24.28, volume de 1.313 bi aí. Dá uma recuadinha, mas ainda tá em alta, né? Se você comparar com o dia 12 e 16 ali, ainda tá em alta. Nossa querida GGBR4 aí, a controlada da Goal 4, né? GGBR4. 4,11% numa região de suporte ali perto do 23,97. Bonitinho para o longo prazo? Bonitinho para o longo prazo, tá? Para voltar a decolar esse ativo, tá bacana, tá bom? Regiãozinha do 22,37 até esse 23 e quanto? 97, né? É, Regiãozinha de suporte, a GBR4 talvez seja uma boa ponta compradora. Eu, se eu fosse vocês, compraria Vale. Não é recomendação, Vale tá bem barata, bem descontadinha, mas aí é meu critério de cada um. Tá bom, GGBR4 bem rapidinho. Vale 3, por acaso, ó. 62,33, rompeu 63,88. Preço médio no 7,203. E o volume de 6,5 bi. Dá uma recuadinha junto com a queda de ontem. Vale 3, na minha opinião, tá chamando aquela ponta compradora. Sem se alavancar e sem pressa. Tem uma LTA que pode ser tocada. Tá, tá indo lá, ó. Tá indo tocar numa LTA, tá bom? E aí? Aí sim, você tem que pensar na ponta compradora. Rompeu 63,88, tocou no 62,33, que também é uma região... De suporte, tá bom? Ó, tocou como resistência. De olho em Vale 3 para ponta compradora. Olha que pancada que deu. Tá bom? Aproveite a distorção de mercado aí, não tem segredo. Tá bom? É bem rapidinho Vale 3. Preste atenção, não é recomendação. Tá? Brap 4, Bradespar 44,93, com seus 554 milhões de volume. 49,48 ali o preço médio dos vendidos. 
vendidos no lucro. A gente sempre fica na expectativa de uma realização de vendidos gerando força compradora, tá bom? Brap 4, deu belas quedas, inclusive, hein? Olha lá, rompeu 49,37. Semaninha de queda, 6,78%. Deixando para trás o 49,37. Tem uma região ali atrás, ó, que é o 42,48, que vale a pena prestar atenção. Deixa eu deixar marcado aqui, ó. 42 e 48, mais ou menos, 42 e 35, vai, que é o próximo suporte, talvez faça sentido uma ponta compradora, tá bom, BRAP 4 com redução de alugados, mas queda do mesmo jeito, tá bom, eu prefiro o Bradescão, inclusive a gente falou sobre o Bradesco no Bom Dia Membros B3 aí pra ver se vale a pena, tá bom, mas enfim, Bradespar também é uma oportunidade, eu diria, tá bem descontadinho mesmo, olha lá, lá do topo até agora, 44%, de olho em Bradespar, sofreu uma pancadinha de queda, tá bom? Bem tranquilo em Bradespar, tá? TSNA3, também não vou entrar em detalhes, falamos lá no Bom Dia de Membros, 19,81 de fechamento, 265 milhões de volume, vem caindo forte os aluguéis, pelo menos nessa semana, ó, 292, subiu ali da sexta para terça-feira, aí começou a cair, ó, 265, tá bom? CSNA3, no Bom Dia Notícias, a gente falou um pouquinho também, tá aqui no primeiro comentário os vídeos, tá? E aí, para acabar, os e Minas, né, no 12,08, preço médio no 13,88, o volume caiu do 504 por 481 por 457, pouca gente apostando aí hoje em dia é, na, na queda dos ativos, já caiu demais, né? Olha lá, os e Minas perto do 11,53, Excelente ponta compradora, um movimento parecido aqui com é, GGBR4 ou, ou Bradespar? Deixa eu ver aqui, Bradespar, né? É, Bradespar, tá bom? Movimento parecido, praticamente idêntico até, olha lá que engraçado. LTBzinha ali, bem longe, a região de suporte do 1153 bem perto, vale a pena prestar atenção em, em Uzi Minas, tá bom? Para uma pontinha compradora, ainda assim, como eu falei, eu iria de vale. Tá bom? Quiser aprender mais sobre o mercado, não esquece que até dia 26 tem cupom BLACK20, com 20% de desconto no pacote de curso completo aqui na descrição. E lógico, venha ser membro do canal, prestigiar o canal e ganhar seu conteúdo exclusivo. Garanto que você vai gostar, tá bom? Fora as lives exclusivas de terça-feira. Vamos vocês, deixa o like. Bom dia, membros e bom dia, notícias no primeiro comentário. Daqui a pouco tem vídeo de cripto. Partiu, até já já.